ربي شرح لي صدري ويسل لي أمري وهل أكتة من لساني يفقه قولي Meine lieben Geschwister, wir sind letzte Woche stehen geblieben bei dem Dajjal und dem, was er mit sich führt. Und es gibt einige, die sich jetzt schon zu Wort gemeldet haben, die sagen, der Dajjal, der wäre metaphorisch zu verstehen, ja? einfach so bildlich und der wäre keine Wirklichkeit. Wir haben letzte Woche schon gesagt, der Dajjal ist ein menschliches Wesen, ja? Und der Gesandte Allah وسلم, hat sogar diesbezüglich einen Hadith mitgegeben, ja, der im Musnad Ahmed ist, bei Musnad Ahmed. Ja, der Gesandte Allah وسلم, sagte nämlich sinngemäß, es wird nach euch Menschen geben, also nach den Sahaba, Menschen geben, die nicht an die Steinigung, den Dajjal, die Fürsprache, die Strafe im Grab und an Menschen, die aus dem Feuer herauskommen, nachdem sie darin geschmort haben, glauben. Subhanallah. Erstmal, alle Propheten haben vor wem gewarnt? Vom Dejel. Alle Propheten haben vom Dejel gewarnt. Einschließlich dem Gesandten Allah. Und wir sind letzte Woche schon darauf eingegangen, dass es sogar eine Dua gibt. Eine Dua, die wir aussprechen sollen, um uns vor ihm zu schützen. Sagt der Gesandte Allah. Und dieser Hadith bei Muslim, in Sahih Muslim, wenn ihr das Teshehut macht, so nehmt bei Allah Zuflucht vor vier Dingen. Sagt, O oh Allah, ich nehme bei dir Zuflucht vor der Qual der Hölle, vor der Qual des Grabes, vor der Versuchung des Lebens und des Todes und vor dem Bösen der Versuchung des Messi ad dajjal Deswegen, das ist eine Realität. ad dajjal ist eine Realität und ist nicht metaphorisch zu verstehen, sondern wir haben uns auf sein Eintreffen vorzubereiten. Und wir haben schon gesagt, vier Dinge schützen uns vor ihm. Das ist einmal der Glaube an sich, ja, dass man... Muslim ist ja, und dass man halt weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht einäugig ist, ja, dass Allah erhaben ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala kein Mensch ist. Ja, der Islam lehrt uns auch was, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen werden, bevor wir nicht gestorben sind. Das zweite ist, ja, dass wir Zuflucht suchen, wie ich das eben schon mitgegeben habe, ja, vor dem Dajjal und da gibt es sogar mehrere Überlieferungen diesbezüglich und man findet dies auch in Hissen und Muslim. Das andere, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, entweder die ersten zehn Verse oder die letzten zehn Verse von Surat al-Kaf. Ja, warum gibt es da Unterschiede, unterschiedliche Auslegungen? Warum sagt, man, warum sagt der eine zehn, warum sagt der andere die letzten zehn? Ja, weil es einfach in den Überlieferungen, der eine sagt, Shurba sagte, von dem Ende der Surat al-Kaf und Humam sagte von den Anfängen der Surat al-Kaf und beides ist in Sahih Muslim zu finden. Und ähm, wichtig ist für uns, dass wir diese jetzt schon anwenden, dass wir jetzt schon auswendig lernen. Es, es geht nicht, dass du wachtest, ja okay, ich gucke, wenn der Dajjal eintrifft, dann lerne ich diese zehn Verse auswendig. Lernen sie jetzt auswendig, bevor er eintrifft. Und das vierte ist, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns nahegelegt hat, dass wir, wenn er erscheint, sollen wir uns von ihm fernhalten. Ja. Und was haben wir gesagt, wo wird er nicht eintreten? Er wird nicht in Mekka und nicht in Medina eintreten. Das heißt, wenn man sich dort vor ihm äh, in Schutz wiegen kann, ist das halt das Beste, was man tun kann. Darüber hinaus kommt noch äh, Meshid al-Aqsa, wo er nicht eintreten kann, Meshid al-Tur, Meshid Nabawi und Meshid al-Haram, weil diese halt in Mekka und Medina sind. Ja, dort kann er überall nicht eintreten. Wir haben gesagt, dass vom Dejel die größte Fitne was ist? Die, 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 die Shubaha, die er mitbringt, die Scheinargumente. Ja. Der wird in uns selber, in den Menschen, kann er Schick, Zweifel hervorrufen. Ja, du musst euch vorstellen, Allah wird ihm gewähren, dass er bestimmt dem Himmel, dass es regnen soll und es wird dann regnen. Er wird von gewissen Leuten, wird er den Ernteertrag wird er fördern, sodass er noch mehr Baraka hervorkommt, noch mehr Segen kommt und bei gewissen Menschen wird er deren Baraka wegnehmen mit Allahs Erlaubnis. Und er wird Menschen in zwei Teilen und die danach, denen danach mit Allahs Erlaubnis das Leben wieder zurück Geben. Und das ist eine gewaltige Versuchung hier auf dieser Erde. Wir haben gesagt, wir sind letztes Mal stehen geblieben, dass er zwei Flüsse mit sich hat. 
Also dies, dieser Hadith haben wir gesagt, ist ein Sahih Muslim. Zwei Flüsse, ein Fluss aus Feuer und ein Fluss aus Wasser. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hat uns nahegelegt, ja, wenn ihm jemand begegnet, so soll er zu dem Fluss gehen, den er als Feuer sieht. Seine Augen schließen, seinen Kopf senken und davon trinken, denn dieser ist kaltes Wasser. Und der, der Fluss, der einem als kühl erscheint, er wird genau das Gegenteil sein, er wird Feuer sein. Möge Allah SWT uns bewahren. Wir gehen jetzt weiter zu den Hadithen, die wir noch nicht besprochen haben. Nawaz ibn Saman sagte über den Dejjal oder berichtete, dass die Gefährten sagten, O Prophet, wie lange bleibt er auf der Erde? Er antwortete, sallallahu alaihi wa sallam, 40 Tage, ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat und ein Tag wie eine Woche und die restlichen Tage sind wie die euren. Und wie dieser eine Tag sein wird in Form von einem Jahr, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Leute philosophieren zu viel. Allah subhanahu wa kann einfach einen Tag so machen, dass er ist wie ein, wie ein Jahr. Von der, von der Länge. Ja, so dass der Tag einfach nicht vorbeigeht. Und wie es im Endeffekt sein wird, Allah weiß es am besten. Wie schnell bewegt er sich auf der Erde? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wie der Regen, wenn der Wind hinterher folgt. Er erscheint bei den Leuten, die er aufruft. Sie glauben an ihn und folgen ihm, dann befiehlt er dem Himmel, Regen herabzulassen und so geschieht es und befiehlt dem Boden, Pflanzen hervorzubringen und so geschieht es, sodass ihr Vieh weidet und größer zurückkommt, als es zuvor gewesen ist, mit gefüllten Eutern und Bäuchen. Dann geht er zu anderen Leuten, die er aufruft, doch sie glauben nicht an ihn und weigern sich, ihm Folge zu leisten. So verlässt er sie und sie werden arm und besitzlos. Das sind die Gläubigen, die sie ihm nicht folgen werden. Das heißt, es wird auch in dieser Zeit wird es Gläubige geben, die sich ihm widersetzen. Alhamdulillah. Auch geht er an einer Ruine vorbei und sagt zu ihr, bring deine Schätze hervor. Ihre Schätze erscheinen und folgen ihm, so wie männliche Bienen. Dann ruft er einen Mann voller Jugend und Vitalität. Dann schlägt er ihn mit dem Schwert, sodass er ihn entzweit. Dann ruft er ihn wieder und er kommt wieder mit strahlend und lächelndem Gesicht. Sahih Muslim. Muss man sich mal vorstellen, äh, heutzutage haben die Leute Angst für ihrem Arbeit, vor ihrem Arbeitgeber. Ja, die haben Angst vor der Polizei, die haben Angst vor dem Gefängnis. Wie ist das, wenn es jemanden hier auf dieser Erde gibt, den Allah gewährt, Menschen in zwei zu teilen und danach wieder das Leben zurückzugeben? Das wird eine gewaltige Fitness sein. Deswegen müssen wir, wir, die wir überzeugt sind vom nächsten Leben, die wir überzeugt sind von den Hadithen vom Gesandten Allah, dann müssen wir uns vorbereiten, bevor dies eintrifft. So wie ich es eben mitgegeben habe. Dann gibt es die Überlieferung, Alhamdulillah, ja, von Abu Said al-Khudri, dass ein Mann vom Dajjal getötet wird, der zu den besten Menschen gehört und zum Dejel aus Medina herausgeht und sagt, ja, das wird ein Mukmin sein. Und schaut mal, wie, was dort passieren wird. Er wird sagen, ich bezeuge, dass du der Dejel bist, über den uns der Prophet Muhammad berichtet hat. Und dann sagt er, Dejel, schaut, wenn ich diesen töte und dann wieder zum Leben erwecke, zweifelt ihr dann noch an mir? Sie sagen, nein, dann tötet ihn der Dejel. Und er weckt ihn wieder zum Leben. Dann sagt er, der Mann, bei Allah. Stell dir mal vor, subhanallah. Der wurde getötet und danach wieder zum Leben erweckt. Und das sagt er, das sagt ein Mu'min, das sagt ein Gläubiger, bei Allah. Ich war mir nie sicherer über dich als jetzt. Dann will er, der Jell, ihn wieder töten. Doch das liegt dann nicht mehr in seiner Macht. Sahih Bukhari. Ja. Im Endeffekt, er hat ihn entlarvt. Er glaubt an wen? Er glaubt an Allah, subhanahu wa ta'ala. Fest. Er weiß, dass der Jell was ist? Ein Lügner ist. Obwohl er ihm das Leben genommen hat und danach wiedergegeben hat. Sagt er, jetzt weiß ich erst recht, dass du der Dajjal bist. Allahu Akbar. Zu seiner Fitne, ja, haben wir schon gesagt, gehört was, dass es aber auch Leute geben wird, ja, zu denen er sagt, wenn ich jemanden töte, ja, wirst du dann glauben. Und den 
hier zu seiner Fitne gehört, dass er den Beduinen fragt, glaubst du, dass ich dein Gott bin, wenn ich deine Mutter und deinen Vater wieder zum Leben erwecke? Der Beduine sagt dann, ja, so nehmen zwei Teufel die Gestalt seiner Eltern an, die ihm sagen, o Sohn, folge ihm, er ist dein Gott. Muss man sich mal vorstellen, was hier auf der Erde los sein wird. Und es gab in der Zeit vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, gab es einen Mann mit nur einem Auge, der ihm Sayyid genannt wurde oder hieß. Und dieser, ja, die Sahaba waren sich nicht einig, ist das der Dajjal oder nicht. Und selbst der Gesandte Allah sallam, hat versucht herauszubekommen, ob dieser der Dajjal ist und hat ihn geprüft, hat ihn auf die Probe gestellt. Und da gehen wir jetzt drauf ein. So heißt es in dem Hadith, den eben Omar radiallahu anhu berichtete, dass Omar radiallahu anhu mit dem Propheten in seiner Gruppe zu Ibn Sayyid ging. Ja, zu diesem, wo man nicht wusste, ist das der Dajjal oder nicht. Sie fanden ihn mit den Kindern bei Odlum Ibn Marla spielen. Ibn Sayyid war zu der Zeit im Pubertätsalter. Er spürte sie erst kommen, als der Prophet wasallam mit seiner Hand schlug. Dann sagte er zu Ibn Sayyid, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Ibn Sayyid schaute ihn an und sagte, ich bezeuge, dass du der Gesandte der Analphabeten bist. Er hat gerne auch so Spielereien mit dem Propheten betrieben. Der Prophet fragte, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Dieser antwortete, er weigerte sich und sagte, ich glaube an Allah und seine Gesandten. Der Prophet sagte, was siehst du? Er sagte, zu mir kommt Wahres und Falsches. Da sagte der Prophet, du hast Unklarheit über die Angelegenheit. Dann sagte er وسلم, zu ihm, ich habe dir etwas versteckt. Da sagte ihm Sayyid, es ist ein Duch. Der Prophet sagte, schweig, denn du wirst deinen Wert nicht überschreiten. Da sagte Omar ihm Al-Khattab, o Prophet, وسلم, lass, mich ihn mit dem, lass, mich, lass mich ihn in den Kopf abschlagen. Darauf antwortete der Gesandte Allah, وسلم, wenn er es ist, dann hast du keine Macht, ihn zu töten. Und wenn er es nicht ist, dann hast du nichts Gutes davon, ihn zu töten. Dieser Hadith ist in Sahih Bukhari. Ja, und ähm, warum hat er Durch gesagt? Ja, zum Beispiel Ibn Kathir sagt, ja, dass Ibn Sayyad sieht Dinge durch die Jinn, wie es die Art der Wahrsager ist und sagte in der Sprache der Jinn, Sie schneiden Begriffe ab, er hatte geantwortet in der Sprache von den Jinn und sie schneiden Begriffe ab und deshalb sagte er Duch und nicht Duchan. Ja? Das wusste der Prophet sallam, und seine Quelle und dass, sie teuf, dass dies seine Quelle ist und dass diese teuflisch ist und sagte, schweig, denn du wirst deinen Wert nicht überschreiten. Und was der Prophet sallam, ihm vorgehalten hat, also ja, wo er ihn gefragt hat, was, hat, was führe ich mit mir, ja, Duchan, damit ist ja, ist was gemeint, laut Imam Nawawi, ist gemeint die Surah al duchan ja, der Rauch. Und er hat entweder mit dem Propheten al gespielt, ja, oder er hat es halt nur so übertragen bekommen von den Jinn, ja, dass er dann gesagt hat, ad duch und nicht ad duchan In einer anderen Überlieferung fragt ihn der Prophet al was siehst du? Er sagt, ich sehe einen Thron, auf dem Wasser, da sagte der Prophet, du siehst den Thron von Iblis auf dem Meer. Ja, weil Iblis hat seinen Thron auf dem Meer. Und was siehst du? Er sagte, ich sehe zwei Ehrliche und einen Lügner. Oder zwei Lügner und einen Ehrlichen. Da sagte der Prophet, die Angelegenheit ist bei ihm verworren. Lasst ihn in Ruhe, Sahih Muslim. Und einmal ja, überliefert von ihm Omar radiallahu anhu, sagte er, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi sagte, danach ging der Prophet, also eben Omar radiallahu anhu sagte, danach ging der Prophet und er bekam zu den Palmen, bei denen sich ihm Sayyid aufhält und er versuchte etwas, also müsst ihr euch vorstellen, er hat sich jetzt an ihn herangeschlichen, der Gesandte Allah sallallahu hat sich an ihn herangeschlichen, weil er wollte, er hat keine Offenbarung bekommen diesbezüglich, er war im Unklaren, ist das der Dajjal oder nicht? Ja, und deswegen, der Prophet Sassam war auch bemüht herauszufinden, ist das der Dajjal, der in der Endzeit erscheinen wird. Und es gibt bis heute Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, ob der damalige, ja, über den wir gerade sprechen, Ibn Sayyid, ob das der Dajjal ist oder nicht. Ja, und es gibt natürlich diese, ähm, 
Hinweise, dass er nicht, in Medina, was ich eben auch schon gesagt habe, er kann in Medina und Mekka nicht eintreten. Jedoch beruhen sich gewisse Gelehrte darauf, dass, es, dass dies bestimmt ist zu seinem Zeitpunkt, wo dem diese Gaben, ja, diese Macht, die Allah ihm verleiht, ja, eintreffen am Ende der Zeit. Dass, es mit dieser Zeit. dass diese Zeit damit gemeint ist, dass er dann nicht nach Medina kann, nicht nach Mekka kann. Und Allah weiß es am besten. Also der Prophet Sassam ging zu ihm, Sayyid, wo er sich aufhält und versuchte etwas von ihm, Sayyid, zu hören, bevor er ihn sah. So sah ihn der Prophet Sassam liegend etwas vor sich murmeln. Ja, der lag da und hat etwas vor sich her gemurmelt. Da sah seine Mutter den Propheten, wie er langsam durch die Palmen ging und zu ihm, Sayyid, sagte, O Saf, die Mutter hat ihn gewarnt, hat ihren Sohn gewarnt und hat gesagt, O Saf, Name von ihm, Sayyid, hier ist Mohammed. Ibn Sayyid wurde wütend, da sagte der Prophet, wasallam, hätte sie ihn sprechen lassen, dann wäre seine Angelegenheit sichtbar geworden. Bukhari, dann wäre sichtbar geworden für den Gesandten Allah, wasallam, ist er ein einfacher Wahrsager, Teufel, äh, arbeitet ein Jinn oder ist das der Dajjal? Was genau ist, äh, betrifft ihn jetzt. Abu Zahr, radiallahu anhu, sagte, der Prophet, wasallam, schickte mich zu seiner Mutter, und sagte, frag sie, wie lange sie mit ihm schwanger war. Ich ging zu ihr und fragte sie, sie antwortete, ich war zwölf Monate mit ihm schwanger. Ja, und ihr wisst, eine normale Geburt sind keine zwölf Monate. Das heißt, mit dem hat von Anfang an schon was nicht gestimmt. Und der Prophet Sassim hat schon gewusst, warum er diese Frage stellen lässt. Dann schickte er mich noch einmal zu ihr und sagte, frag sie nach seinem Schrei, als er geboren wurde. Ich ging wieder zu ihr und fragte sie und sie sagte, er schrie wie ein Baby, das bereits ein Monat alt ist. Dann sagte der Prophet wassalam, zu ihm, ich habe dir etwas versteckt. Er sagte, du hast mir die Nase vor der Gesicht einer Ziege und er duch versteckt. Er sagte, er wollte er duchan sagen, aber er konnte nicht, deshalb sagte er, er duch, er duch, Musnad Ahmed. Und wie gesagt, auch im Musnad Ahmed geht hervor, dass, diese, dass dieser Vers, ja, um den es geht, ja, auch mit dem Rauch, weil Duchan heißt Rauch, ja, dass, dass äh, äh, dieser Vers damit gemeint sein soll. Ich habe dir etwas versteckt. Er versteckte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt. Sura 44, Vers 10. Ist ihm Sayyid der große Dajjal? Ja, wir haben bereits über die Situation, die Lage von ihm Sayyid und die Prüfung des Propheten an ihm gesprochen, was darauf hindeutet, dass der Prophet kein Gewiss, keine Gewissheit über ihm Sayyid hatte, weil ihm noch nicht offenbart wurde, ob er der Dajjal ist oder nicht. Omar radiallahu anhu hat geschworen, er hat geschworen bei Allah in der Anwesenheit vom Propheten, dass dies der Dajjal ist und der Prophet hat nichts dazu gesagt. Er dementierte es nicht. Einige Gefährten waren derselben Meinung wie Omar radiallahu anhu und schworen, dass Ibn Sayyid der Dajjal ist, wie es authentisch über Jabir, Ibn Omar und Abu Zar überliefert wurde. So heißt es im Hadith, den Muhammad Ibn al-Munkadir überlieferte, dass er sagte, ich sah Jabir, Ibn Abdullah bei Allah schwören, dass ihn Ibn Sayyid der Dajjal ist. Ich fragte, schwörst du bei Allah? Er sagte, ich hörte Omar in Anwesenheit des Propheten, a.s.w., die sagen, darauf schwören und der Prophet dementierte es nicht, Sahih Bukhari. Nafi berichtete, Ibn Omar sagte, bei Allah, ich zweifle nicht daran, dass Ibn Sayyid der Messie der Dajjal ist, sondern Abu Dawud. Und Sayyid Ibn Wahab berichtete, Abu Dhar sagt, zehnmal zu schwören, dass Ibn Sayyid der Messie der Dajjal ist, ist mir lieber, als einmal zu schwören, dass er es nicht ist. La hawla wa la quota illa billah. Überliefert von Imam Ahmed. Nefi berichtete ihm, Omar traf ihm Sayyid auf einem Wege Medinas. Er sagte zu ihm etwas, was ihn verärgerte. Da blähte sich ihm Sayyid so sehr auf, dass er den gesamten Weg besetzte. So ging ihm Omar zu Hafsa und erzählte es ihr, was geschehen war. Sie sagte, möge Allah sich deine erbarmen, was wolltest du von ihm Sayyid? Wusstest du nicht, dass der Prophet Alaihissalam sagte, er erscheine durch seinen Wutausbruch Sahih Muslim? Und eben Sayyid hat auch gehört, was die Menschen über ihn gesagt haben. Und das hat er auch angewandt. Ja. Schaut man in diesem Hadith, wie, wie listig der ist. Und letztendlich, wo ein Sahabi schon fast Mitleid mit ihm bekam und dann am Ende wieder das dann trotzdem wieder kaputt macht. 
So heißt es im Hadith von Abu Said al-Khudri, dass er sagte, wir gingen zur Pilgerfahrt der, oder Umrah und mit uns war eben Sayyid, ja, weil er hat auch den Islam angenommen. Er hat von gewissen Dingen Ab, Abstand genommen. Er war aber einäugig, konnte sich aufblähen ja, und hatte immer merkwürdige äh, Sachen von sich gegeben, ja, wie jetzt auch in diesem Hadith, wo man nie genau wusste. Ihr wisst heute auch, Leute können den Islam annehmen, aber ist der ein oder andere ein Heuchler? Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Man kann nicht einfach so einen Heuchler entlarven und genauso jemand, der mit Jins zusammenarbeitet. Ja, man, man kann sich tarnen wie ein Chamäleon, auch unter den Muslimen. Das heißt nicht, dass man wahrhaftig ist. Der ist mitgegangen auf die Pilgerfahrt. Wir machten Rast und alle verteilten sich und ich blieb mit ihm alleine, sagt Abu Said al-Khudri. Ich bekam eine große Angst vor dem. Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch mal vor, sie wussten nicht, ob das der Dajjal ist. Er hat jetzt den Islam angenommen, hat Kinder, ist mit den Sahaba. Und du bist jetzt mit denen alleine, wo man nicht weiß, was mit dem los ist. Ein Sahabi war mit ihm alleine. Er sagt, ich habe Angst bekommen, mit dem alleine zu sein. Wie wäre das, wenn, wenn du jetzt mit so jemandem alleine bist? Musst du dir mal vorstellen. Ich bekam eine große Angst vor dem, was die Menschen über ihn sagten. Er brachte sein Reiseproviant und stellte es neben meinen. Stell dir das mal vor. Ich sagte, es ist sehr heiß, wenn du es doch unter dem Baum da hinten stellen würdest. So tat er auch. Es tauchten Schafe auf. Er lief los und holte zu trinken und sagte zu mir, er muss halt trink. Ich sagte, es ist sehr heiß, er wollte nichts von ihm. Ja? Und die Milch ist heiß. Dabei wollte ich einfach nichts von seiner Hand trinken oder nehmen. Er sagte, O oh, Abu Said, ich war kurz davor, ein Seil zu nehmen, an einem Baum aufzuhängen und mich zu erhängen, wegen dem, was die Menschen über mich sagen. O oh, Abu Said, wenn, wem ist denn der Hadith des Propheten zusammen verborgen geblieben? Er ist auch euch an Zahn nicht unbekannt. Gehörst du nicht zu denen mit den meisten Wissen über die Ahadis des Propheten, hat der Prophet nicht gesagt, er ist ein Glaubensverweigerer und ich bin ein Muslim? Hat er nicht gesagt, er sei impotent und kann keine Kinder zeugen und ich habe meine Kinder in Medina gelassen? Hat er nicht gesagt, er betrete weder Mekka noch Medina und ich bin aus Medina gekommen und bin auf dem Weg nach Mekka? Abu Said al-Khudri, schau mal, was er sagt jetzt. Ich habe ihn beinahe bemitleidet. Dann sagte er bei Allah. Danach hat er alles kaputt gemacht. Guck, der kommt erst mit dieser Argumentation und dann macht er alles kaputt. Bei Allah, ich kenne ihn. Das sagt, das sagt wer? Ibn Said. Said. Sayyid. Sagt was? Bei Allah, ich kenne ihn und weiß, wo er geboren wurde, der Dejel. Und wo er sich jetzt befindet. Was soll man über so jemanden denken, der so etwas von sich gibt? Ich sagte, verdammt seist du für den Rest des Tages, Sahih Muslim, sagt Abu Said zu ihm dann. Verdammt seist du für den Rest des Tages. Ja, der sagt auf einmal, ich weiß, wo der geboren wurde, wo er jetzt gerade ist. Ja, das, kann, das schließt ja nicht aus, dass er das vielleicht selber ist. Und die Zeit ist nicht eingetroffen für sein Wirken. In einer anderen Überlieferung, weil Allah, ich weiß, wo er, jetzt, wo er sich jetzt befindet und weiß, wer sein Vater und wer seine Mutter ist. Er wurde gefragt, würde es dich freuen, wenn du er wärst? Da sagte er, würde es mir angeboten werden, werden, wäre ich nicht abgeneigt, Sahih Muslim. Der bin auch nicht mal abgeneigt davon, das zu sein. Ja, was, willst du denn, was willst du denn erwarten? Und wie gesagt, es gibt jetzt viele Auslegungen diesbezüglich, ja, Meinungsverschiedenheiten. Ja, weil es gibt noch einen Hadith, der viele Gelehrten dann darauf brachte, zu sagen, Ibn Sayyid war ein Dajjal seiner Zeit, ja, einer, der mit den Jinn zusammenarbeitet, ein Wahrsager, aber nicht der große Dajjal. Und sie nehmen den Hadith von Imam Muslim, ja, wo Fatima bin Qais, ja, die Schwester von Ad-Dahak ibn Qais, die zu den ersten Muhajirun auswandern gehörte, gefragt worden ist, erzähle mir einen Hadith, den du vom Propheten a.s.w gehört und nur von ihm gehört hast. Sie sagte, wenn du willst, erzähle ich ihn dir. Er sagte, ja bitte, erzähle mir. Sie erzählte die Geschichte, wie sie ihren Mann verlor und wie sie ihre Frist bei Ibn um Maktum verbrachte. Dann sagte sie, als meine Frist vorüber war, hörte ich den Rufer des Propheten, a.s. rufen, das Gebet, versammelt euch. Ich ging hinaus in die Moschee und betete mit dem Propheten, a.s. Ich war in der Frauenreihe, die direkt nach der Reihe der Männer war. Als der 
Prophet das Gebet beendet hatte, setzte er sich auf die Kanzel, lächelte und sagte, jeder bleibt an seiner Gebetsstelle. Dann fragte er, wisst ihr, weshalb ich euch versammelt habe? Sie sagten, Allah und sein Prophet wissen es besser. Er sagte bei Allah, ich habe euch nicht einer Mahnung oder Begehrens wegen versammelt. Vielmehr versammelte ich euch, weil Tamim ad-Dari, der ein Christ war, kam und mir huldigte, um Muslim zu werden. Er erzählte mir eine Geschichte, die dem entspricht, was ich euch über den Dajjal berichtet habe. Tamim ad-Dari war mit anderen auf See und sein Schiff wurde viele Tage in die Irre getrieben, bis sie mit den kleinen Booten auf einer Insel gelandet sind. Mit dem kleinen Booten auf einer Insel gelandet sind. Dort trafen sie auf ein Tier, das so viele Haare hatte, dass sie nicht wussten, wo vorne und wo hinten ist. Ich bin El Jesasa. Sie fragten, was ist El Jesasa? Er, sagt, er sagte, kommt, geht zu diesem Mann ins Kloster. Er wartet sehr gespannt auf euch. Als es uns ein Mann nannte, fürchteten wir, dass es ein Teufel sei. Er sagte, wir gingen schnell los, bis wir das Kloster betraten. Dort fanden wir einen riesenhaften Menschen vor, mit enorm großen Ausmaßen, wie wir sie vorher noch niemals gesehen hatten. Wir fanden ihn mit den größten Fesseln, gefesselt an Hals und Füßen. Wir fragten ihn, wer bist du? Er antwortete, ihr könnt immer wissen, wer ich bin, weil ich hier gefesselt bin. Aber ihr könnt fortgehen, ohne mir zu sagen, wer ihr seid. Darum sagten mir zuerst, wer ihr seid. Sie sagten, wir kommen aus Arabien, waren auf dem Schiff. Die Wellen überschlugen sich einen Monat lang und wir landeten auf deiner Insel. Wir setzten uns in die Boote und gelangten auf die Insel. Dort trafen wir auf ein Wesen, das so viele Haare hatte, dass wir nicht wussten, wo vorne und wo hinten ist. Wir fragten es, wer bist du? Er sagte, ich bin Al-Jassasa. Wir fragten, was ist Al-Jassasa? Das Wesen sagte, geht zu dem Mann im Kloster, denn er erwartet sehr gespannt auf euch. Wir gingen los und beeilten uns, weil wir dieses Wesen fürchteten und Angst hatten, dass es ein Teufel ist. Er sagte, erzählt mir von den Palmen von Baisan, einem Ort zwischen Jordanien und Palästina. Wir fragten, was möchtest du darüber wissen? Er sagte, ich frage euch nach ihren Palmen. Tragen sie noch Datteln? Wir sagten ja. Er sagte, sie werden bald keine Datteln mehr tragen. Erzählt mir von dem See von Tabaria. Wir fragten, was möchtest du darüber wissen? Er fragte, führt es Wasser? Sie sagten, das ist sehr, da ist sehr viel Wasser. Er, fragte, er sagte, es wird bald dort kein Wasser mehr geben. Er sagte, erzählt mir von der Quelle von Sargar. Sie fragten, was möchtest du darüber wissen? Er sagte, gibt es in der Quelle noch Wasser? Bewässern die Menschen mit dem Wasser? Wir sagten zu ihm, ja, sie hat sehr viel Wasser und die Menschen dort bewässern damit. Er sagte, erzählt mir vom Propheten der Analphabeten. Was hat er gemacht? Sie sagten, er verließ Mekka und wanderte nach Yesrib, Medina aus. Er fragte, haben ihn die Araber bekämpft? Wir sagten, ja, er sagte, was hat er mit ihnen gemacht? Wir berichteten ihm, dass er besiegt hat, dass er sie besiegt hat und sie ihm gehorchten. Er fragte sie, ist das passiert? Wir sagten ja. Er sagte, es ist besser für sie, ihm zu gehorchen und ich werde über euch, ich werde, und ich werde euch über mich berichten. Ich bin El Messi und mir wird bald erlaubt, hinauszugehen. Dann gehe ich hinaus und runde die Erde, sodass ich jedes Dorf betrete. Außer Mekka und Taiba, Medina. Der Name Taiba ist ein Name von Medina. Oder Medina ist bekannt als Taiba. Und das in 40 Nächten. Sie beide sind mir verboten. Immer wenn ich eine von beiden Städten betreten möchte, entgegnet mir ein Engel mit einem Schwert in seiner Hand, der mich zurückhält. Auf jedem Weg steht ein Engel, der sie beschützt. Mekka und Medina werden vom Dejel beschützt und sie stehen dort mit einem Schwert in einer Hand und lassen ihn nicht eintreten. Sie, Fatima, sagte, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, schlug mit seinem Stock auf die Mimba, Kanzel, das ist Taiba, das ist Taiba, damit ist gemeint Medina, habe ich euch nicht vorher davon berichtet? Die Menschen sagten ja doch, der Prophet, sallam, sagte weiter, ich fand es gut, dass Tamim Adari dasselbe erzählt hat, genau wie das, was ich euch schon vorher erzählt hatte über Medina und Mekka, dass der Dejel dort nicht eintreten kann. Er ist im Meer vom Scham 
oder im Meer vom Jemen. Nein, sondern aus dem Osten ist er, vom Osten ist er, vom Osten ist er. Wobei er mit seiner Hand zum Osten zeigte. Sahih Muslim. Und sie sagt darüber, dies ha habe ich vom Propheten Salam auswendig gelernt. Diesen Hadith hat Fatima auswendig gelernt. Radiallahu anhu. Ibn Hajar sagt dazu jetzt, guck mal, jetzt, wir haben eben was gehabt, Ibn Sayyid, der in der Zeit vom Propheten Salam gelebt hat. Und diesen Hadith von Fatima ja, bin Qais. Und jetzt gebe ich euch mal Aussagen von zum Beispiel Ibn Hajar und anderen, was die darüber sagen. Ja, ob das jetzt war jetzt Ibn Sayyid der Dajjal oder nicht. Fakt ist, was wissen wir schon mal? Er hat in der Zeit vom Propheten Salam, definitiv gelebt. Das haben wir jetzt schon mal durch diesen Hadith mitbekommen. Ja, zumindest angekettet auf einer Insel. Ibn Hajar sagte, bei vielen erweckte dies der, den Eindruck, dass dieser Hadith, ja, den Fatima bin Qais berichtete, nur von ihr überliefert ist. Was aber nicht der Fall ist, denn diesen berichtete auch Abu Huraira, Aisha radiallahu anha und Jabir ja, radiallahu anhum jami'an. Die Aussage der Gelehrten über Sayyid. Abu Abdullah al kurtubi sagte, richtig ist gemäß dem, was bereits erwähnt worden ist, dass Ibn Sayyid der Dajjal ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er zu der Zeit auf der besagten Insel ist und unter den Gefährten zu einer anderen. Warum? Ja, warum ist das die Meinung von ihm? Weil er sagt, das sind Fähigkeiten von den Jinn, ja, dass sie gewisse Gestalten annehmen können, den Ort schnell wechseln können. Das ist aber eine Auslegung von ihm. Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt Gelehrte, die sagen, eben Sayyid ist nicht der Dajjal, ja, sondern dass es vielmehr der Dajjal ist, von dem Hadith von Fatima bin Qais, der auf der Insel angekettet ist. Und Allah weiß es am besten. Ein Nawawi sagte, die Gelehrten sagen, seine Geschichte ist ein Problem und seine Angelegenheit ist schleierhaft. Dahingehend, ob er der berühmte Dajjal ist oder nicht, zweifellos ist er aber einer der Dajjals, Wahrsager und Schwindler. Die Gelehrten sagen aus dem Hadith des Propheten, ist zu verstehen, dass ihm nicht offenbart wurde ob eben Sayyid al masih al dajjal ist oder nicht. Jedoch wurden ihm seine Eigenschaften und Beschreibung offenbart. Und eben Sayyid hatte einige Gemeinsamkeiten mit ihm. Ja, und deswegen kam es auch zum Schwören von Omar ibn al-Khattab, dass dieser der Dajjal ist, weil er halt Gemeinsamkeiten mit ihm hatte. Ja, wie viele Wahrsager und andere Shayatin, die damit arbeiten, mit den Jinn arbeiten, die haben gewisse Fähigkeiten, genau der eine wie der andere. Ja, weil die halt mit diesen Verkehren. Also Imam Nawai sagt sogar sehr viel dazu, ja, zu, ähm, bezüglich Ibn Sayyid. Er sagt, dass er Muslim sei und der Dajjal nicht und dass ihm Kinder geboren werden und dem Dajjal nicht und dass er Mekka und Medina betreten kann und der Dajjal nicht, sind für ihn keine Argumente, denn der Prophet Muhammad nannte seine Eigenschaften bei Erscheinen des Dajjals, sprich zur Zeit seiner Versuchung. Das heißt, all diese Punkte sind für Imam Nawawi kein Widerspruch gewesen. Ja, warum? Weil es noch nicht die Zeit, besagte Zeit war. Zum Zweifel an seiner Geschichte und dass er einer der Dajjals ist, gehört der Ausspruch des Propheten Salam, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Und da sagte er, dass ihm ein Ehrlicher und ein Lügner erschienen, er einen Thron auf dem Meer sehe, er nicht abgeneigt sei, den Dejel zu sein, er seinen Aufenthaltsort kenne und er sagte, ich kenne ihn, seinen Geburtsort, wo er sich jetzt aufhält und sein Aufblähen, bis er den gesamten Weg besetzt. Und wenn jemand so etwas von sich gibt, was soll man dann denken? Wenn jemand sagt, ich weiß, wo der Dejel ist, ich weiß, von wem er zur Welt gebracht wurde und er nicht ablehnt, wenn, er, wenn man ihm sagt, würdest du das annehmen, der der Jail zu sein, er sagt, wenn es mir angeboten wird, dann würde ich das annehmen. Was würdest du denn über so einen Menschen denken? Er bestimmt nicht, dass er vertrauenswürdig ist, ja, sondern dass das naheliegend ist, dass das einer der Shayatin ist. Dass er sich jedoch zum Islam bekannte, seine Pilgerfahrt verrichtete, an Kämpfen teilnahm und dass er von den Dingen abließ, die er früher zu tun pflegte, so sind dies noch kein Beweis dafür, dass er nicht der Dajjal ist. Das war die Auslegung von Imam Nawawi. Al-Shaqawani sagte, die Menschen stritten sehr heftig darüber, ob Ibn Sayyid der Dajjal ist oder nicht, dass alles über ihn gesagt und jede Meinung über ihn gemacht wurde. Und der Hadith des Propheten Sallallahu zeigt, dass 
er Zweifel darüber hatte, ob er der Dajjal war oder nicht. Aber es gibt auch Meinungen von anderen Gelehrten, Großgelehrten, die ganz klar sagen, dieser Mann in der Zeit vom Gesandten Allah sallam, ist nicht der Besagte. Wie zum Beispiel Al-Bayhaqi sagte in seinen Ausführungen über den Hadith von Tamim, er ist so zu verstehen, dass der große Dajjal, der am Ende der Zeit auftaucht, nicht eben Sayyad ist, Ibn Sayyid war vielmehr einer der Lügner und Wahrsager, von denen der Prophet sallallahu alaihi wa mal gesagt hat, dass sie ebenfalls erscheinen werden und die meisten sind auch tatsächlich aufgetaucht. Und wie gesagt, im Endeffekt ist es für uns nicht wichtig, für uns ist es nicht wichtig zu wissen, ob das der Mann auf der Insel gewesen ist oder eben Sayyid, weil er wird eintreffen, er wird kommen. Das ist viel wichtiger, dass man das weiß. Ja, aber beide leugnen wir nicht. Wir leugnen nicht den auf der Insel, wir leugnen nicht den Mann, Ibn Sayyid, in der Zeit vom Gesandten Allah. Ja, und wenn es unter den Gelehrten Uneinigkeit diesbezüglich gibt, warum sollte ich jetzt philosophieren und sagen, er war es, er war es nicht? Vielmehr gebe ich die Meinung der Gelehrten lieber wieder und berufe mich, äh, berufe mich auf die Aussagen des Gesandten Allah, wie er aussehen wird, was er für Kräfte haben wird, was man machen kann, um sich gegen ihn zu schützen. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch von Ibn Hajar könnte ich noch mehrere Über ähm, Auslegungen diesbezüglich mitgeben, ähm, was er dazu sagt und von anderen. Hier zum Beispiel auch Ibn Kassir sagte, gemeint ist, dass Ibn Sayyad gewiss nicht der Dajjal ist, der am Ende der Zeit erscheinen wird, gemäß dem Hadith von Fatima bin Qais, welcher ein entscheidendes Kriterium in dieser Sache ist. Das sind Aussagen der Gelehrten über Sayyad, Ibn Sayyad, und sie sind, wie man sieht, widersprüchlich, jeder hat seinen Beweis. Ja, Sheikh al-Islam im Tamir zum Beispiel erwähnte, dass die Angelegenheit von ihm Sayyid für, eine, für einige Gefährten unklar war und sie davon ausgingen, dass er der Dajjal ist. Und der Prophet Mohammed sallam, war auch nicht sicher, bis ihm später klar wurde, dass er nicht der Dajjal ist. Vielmehr ist er ein Wahrsager mit teuflischen Fähigkeiten, deshalb ging er zu ihm, um ihn zu prüfen, ja, wie wir eben schon gesagt haben. Das ist jetzt zum Beispiel auch Sheikh al-Islam im Tamir sagt auch, dass er das nicht ist. Eben habe ich noch was wichtig, ich habe ja eben habe ich ja erwähnt, dass, das hat sagt zum Beispiel Ibn Hajar, Ibn Hajar al-Eskalani, ich habe ja erwähnt, dass er hingehen wird und Menschen töten wird. Und der Gläubige, ja, er hat eines der größten Merkmale, ja, dass er ein Lügner ist. Nicht nur, dass Käfer zwischen seinen beiden Augen steht, sondern dass er eine menschliche Gestalt ist, einäugig ist und wir wissen, was haben wir eben gesagt, Allah werden wir nicht sehen, bevor wir nicht gestorben sind. Und ihm Hajar sagt, wenn er doch Allah wäre, warum kann er den Makel aus seinem eigenen Gesicht nicht entfernen? Warum kann er, wenn er einäugig ist, warum kann er dieses Auge, mit dem er nicht sehen kann, warum kann er das nicht wiederherstellen? Versteht ihr? Er kann sich nicht mal selber richtig helfen. Er kann sich nicht mal selber richtig herstellen. Allah SWT hat zu allem die Macht. Allah ist perfekt. Das ist ein Miskin. Er hat zwar gewisse Dinge von Allah SWT bekommen, gewisse Kräfte und Mächte hier auf dieser Erde wird er gewährt bekommen. Aber er kann noch nicht mal das zwischen seinen beiden Augen wegnehmen. Käfir. Er kann nicht wegnehmen, dass er auf einem Auge nicht sieht und dass das andere Auge herausragt wie eine Traube. Das heißt, das andere Auge hat auch ein Defizit. Und jetzt kommen wir zu dem Ende vom Dejel, ja, der Untergang des Dejels. Wir schließen dann damit ab mit dem Thema. Im Muslim wird überliefert, ja, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dejel erscheint in meiner Umma. Er erwähnte den Hadith und darin kam vor, dann entsendet Allah subhanahu wa ta'ala Isa ibn Maryam alaihi salam, als wäre er Urwa ibn Masud, dann sucht er ihn, er sucht den Dejel und tötet ihn. Ja, wie ich sagte, Sahih Muslim. Und äh, in Tirmidhi und Musnad Ahmed äh, sagt der Gesandte Allah sallam, ich, was? Ibn Maryam salam, tötet den Dajjal am Tor von Lut. Und das ist ein Platz ja, oder ein Ort im Philistin. Am Tor von Lut wird Isa Ibn Maryam den Dajjal töten. Und nur ihm wird es gewährt, ihn zu töten. Keiner wird imstande sein, ja, ihn zu töten, außer eben äh, äh, Isa, eben Maryam, salam, Allah wird es ihm gewähren, diesen zu töten. 
In einer anderen Überlieferung, Sahih Muslim, heißt es über Isa ibn Maryam, jeder Glaubensverweiger, der seinen Geruch riecht, stirbt und sein Geruch endet dort, wo sein Blick endet. Ihr müsst euch vorstellen, so weit wie Isa a.s. schauen kann, so weit wird man ihn auch in Form von einem Duft wahrnehmen. Und jeder, der nicht gläubig ist, das heißt an die Botschaft Mohammeds a.s. glaubt, wird durch den Geruch sterben. Ja, dann wird auch keine Jizya mehr angenommen in dieser Zeit. Ja, das heißt, du bist Muslim oder du hast verloren, wenn Isa a.s. auf diese Erde herabkommt. Er sucht ihn, bis er ihn beim Tor von Lut findet und ihn tötet. Sahih Muslim. Und über Isa ibn Maryam a.s. werden wir als nächstes sprechen. Ja, dann werden wir genauer darauf eingehen. Wenn ich etwas Gutes gesagt habe, ist das einzig und allein von Allah und alles Üble kommt von mir und dem Shaitan.